আমরা ইউজার আলোচনা করেছি টুলস আলোচনা করেছি সেটিংস এর ভিতরে ডিসকাশন মিডিয়া পারমালিং ডিসকাশন আলোচনা করেছিলাম ডিসকাশন একটা শুধু প্রথমটাই দেখানো হয়েছে আচ্ছা এই শুধু ইউটিউব দেখাইছি তারপর একটু দেখানি আদার কমেন্ট সেটিং এটা দেখানি আচ্ছা এটা দিয়ে আজকে শুরু করি আগেটা কি আবার রিপিট করতে হবে দরকার নেই মনে হয় এখানে এখানে একটা অপশন আছে আদার আদার কমেন্ট সেটিং মানে আমরা যে পোস্টগুলো করেছি যে যেমন ব্লগ পোস্টে আমাদের অনেক অনেক পোস্ট আছে এই পোস্টের উপরে যখন কেউ কমেন্ট করবে হ্যাঁ যখন এখানে কেউ কমেন্ট করবে কমেন্টের অপশনগুলো এখানে আসবে দেখেন আদার কমেন্ট সিটিং কমেন্ট অথর মাস্ট ফুল আউট নেম অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেস আমরা যখন কেউ যখন কোনো কমেন্ট করবে কমেন্ট করার পর আমাদের আমাদের এখানে এসে শু করবে না এখানে এখানে তো শু করবে কে কী কমেন্ট করেছে কোন পোস্টের উপরে সেখানে ফুল নেম এবং ইমেল শু করবে কি না কোন ইমেল থেকে করেছে এবং তার নাম শু করবে কি করবে না অবশ্যই করবে তা নাহলে আমরা বুঝতে পারবো না এটা চেক করা থাকলে শু করবে আর এটা আনচেক করা থাকলে শু করবে না বুঝতে পারছেন তারপর আছে ইউজার মাস্ট বি রেজি স্টার্ট অ্যান্ড লগ ইন টু দ্য কমেন্ট কোনো ইউজার যদি আপনার এই ওয়েবসাইটে এসে কোনো পোস্টের উপরে কমেন্ট করতে যায় তাহলে তাকে ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে কি না এবং তার এখানে লগ ইন করতে হবে না লগ ইন ছাড়া কি কেউ কমেন্ট করতে পারবে আমরা ইউটিউবে যদি কোনো গান বা কোনো ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন আপ করতে হয় যদি আমরা কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে কমেন্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের সেখানে ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করতে হয় অথবা লগ ইন করে সাইন আগে যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে তো অ্যাকাউন্ট থাকলো আর যদি না থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশন করে সেখানে লগ ইন করে সেখানে আমাকে কমেন্ট করতে হবে হ্যাঁ এরকম একটা অপশান ইউজার মাস্ট হ্যাভ রেজিস্টার্ট অ্যান্ড লগ ইন টু দ্য কমেন্ট এটা যদি চেক করা থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট করে তারপর কমেন্ট করতে হবে আর যদি এটা চেক করা না থাকে তাহলে সে যে কোনোভাবে এসে কমেন্ট করে দিয়ে যেতে পারবে এটা অবশ্যই চেক করে রাখবো আমরা তারপর আছে অটোমেটিক্যালি ক্লোজ কমেন্ট অন পোস্ট ওল্ডার দ্যান ফোরটিন ডেজ আমরা যে এই যে কমেন্টগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে করবে ভিউয়ার্স এসে সাবস্ক্রাইবার এসে আমাদের এখানে কমেন্ট করবে এটা কতদিন পর্যন্ত শু করবে কতদিন শু করবে এটা চোদ্দ দিন শু করবে নাকি শু আজীবনই থাকবে যদি অটোমেটিক্যালি ক্লোজ এরকম এটা সিলেক্ট করে দেয় এখন চোদ্দ দিন সিলেক্ট করে দেয় অথবা বিশ দিন তাহলে হবে কি এই পোস্টগুলো ঠিক চোদ্দ দিন পর যত কমেন্ট আছে সব কমেন্ট ডিলেট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ডিলেট হয়ে যাবে দেখেন অটোমেটিক্যালি ক্লোজ কমেন্ট মানে শেষ হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে এবার যদি আপনি এটা আনচেক করে রাখেন তাহলে আপনার কমেন্টগুলো থাকবেই সব সময়ের জন্য থাকবে এবং সব সময় দেখা যাবে অনেক সময় ক্লায়েন্ট এরকম কাজ দিবে আপনাকে যে তার এখানে হয়তো এটা করা নেই উনি বুঝবে না ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে এরকম আমার ওয়েবসাইটে যত কমেন্টগুলো আছে এই কমেন্টগুলোর জন্য এরকম নির্দিষ্ট একটা সময় শেষে ভ্যানিশ হয়ে যায় এরকম কমেন্টগুলো যেন না থাকে আমি আর এই কমেন্টগুলো দেখতে চাই না তাহলে তখন আপনি তার ওয়েবসাইটে ঢুকে লগ ইন করে এটা চেক করে দিবেন এবং এখানে উনি যে কয়দিন চা চোদ্দ দিন পনেরো দিন ষোলো দিন বিশ দিন যাই চা এটাকে আপনি সেট করে দিবেন সেট করে দিয়ে এটাকে চেক করে দিয়ে আপডেট দিয়ে দিবেন তারপর থেকে সেটা এরকম করেই কাজ করবে তারপরে দেখেন নিচে আরেকটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে শো কমেন্ট ককপিট অপশন ইন চেক আউট অ্যালার্ম কমেন্ট অথর কুকিজ টু দ্য সেট কমেন্টের উপরে গিয়ে দেখেন এখানে কিছু অপশন শো করে এই যে দেখেন কিছু অপশন আছে এখানে যেহেতু কোনো কমেন্ট নাই কমেন্টের এখানে কিছু অপশান আছে এই অপশনগুলো শো করবে কি করবে না এই অপশনগুলো শো করবে কি করবে না এটা এখানে বলা আছে হ্যাঁ আপনার বিভিন্ন চেক বক্স হ্যাঁ এরকম অপশন সেখানে থাকবে কমেন্ট করার অপশন থাকবে যেটা আপনি চাইলে ওখান থেকে মডিফাই করে নিতে পারবেন তারপর আছে আনেবল ট্রাস্টেড কমেন্ট ফাইভ লেভেল ডিপ এটা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি আপনার পোস্টে কমেন্ট করে এবং সেটা একবার কমেন্ট করার পর পাঁচ দিন পর্যন্ত থাকবে বা পাঁচ দিন পাঁচবার সে কমেন্ট করতে পারবে এরকম একটা অপশন এখানে সেট করা আছে আনেবল থ্রেটেড লেটেস্ট কমেন্ট এটাকে আপনি চাইলে বাড়িয়ে দশ দিন পনেরো দিন হ্যাঁ অনেক অনেক দিন আপনি সর্বোচ্চ মনে হয় দশ দিনই দেওয়া যায় এর উপরে দেওয়া যায় না এরকম আপনি সেট করে দিতে পারবেন তারপর সে ব্রেক কমেন্ট ইন টু পেজেস উইথ ফিফটি টপ লেভেল কমেন্ট পার পেজ অ্যান্ড দ্য লাস্ট পেজ ডিসপ্লেড বাই ডিফল্ট এটা হচ্ছে যেমন আমাদের এখানে গতকালকে আমি দেখিয়েছিলাম যে পোস্ট করা যায় আমাদের এখানে যত পোস্ট আছে সব পোস্টগুলো কিন্তু শো করতেছে কিন্তু আমি গতকাল গত ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে এখানে আমি চাচ্ছি তিনটা তিনটা পোস্ট শো করাবো তারপরে সবার নিচে একটা অপশান আসবে এখানে যে তিনটা কমেন্ট তিনটা পোস্ট এখানে আসার পর এখানে একটা অপশান আসে যে
কমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে অনেক অনেক কমেন্ট থাকতে পারে একটা পোস্ট করলে সেখানে পঞ্চাশটি একশোটি হাজারটি পর্যন্ত কমেন্ট থাকতে পারে তো আমরা কি কমেন্টগুলো একসাথে এক হাজার বা দুই হাজার কমেন্ট একসাথে শু করিয়ে দেখতে চাই নাকি আমরা এরকম চাই যে প্রথমে পঞ্চাশটি কমেন্ট শু করবে তারপরে ঠিক ওই যে ওই পোস্টের মতো গত ক্লাসে যেটা দেখাইছি যে পোস্টের মতো ক্লা কমেন্টগুলো ভেঙে যাবে পঞ্চাশটি কমেন্টে পড়ে গিয়ে তারপর লেখা আসবে যে নেক্সট পেজ যে তুমি পরবর্তী পেজে প্রবেশ করো এরকম অপশন চান যদি এরকম অপশন চায় তাহলে এটাকে আপনি চেক করে দেবেন এবং চেক করে দেওয়ার পর আপনি এখানে ডিসাইড করে দেবে সেট করে দিতে পারবেন পঞ্চাশটি একশোটি যা খুশি তাই আপনি সেট করে দিলেন যে আমি চাচ্ছি পঞ্চাশটি বা আশিটি সত্তরটি এরকম নির্দিষ্ট একটা কমেন্টের পর নির্দিষ্ট একটি সিরিয়ালের পর সে কমেন্টগুলো ভেঙে যাবে এবং তার সেখানে দেখাবে যে নেক্সট পেজ বা এক নাম্বার পেজ দুই নাম্বার পেজ তিন নাম্বার পেজ এরকম একটা অপশন দেখাবে এই অপশনটা হচ্ছে এখানে তারপর আসে দেখেন টপ লেভেল কমেন্ট পার পেজ অ্যান্ড দ্য লাস্ট হ্যাঁ পেজে ডিজেবল এখন এটা হচ্ছে যে সবার পরে যে কমেন্টগুলো শু দিয়েছেন সে কমেন্টগুলো আগে শু করবে নাকি সবার আগে যে কমেন্টগুলো শু করেছে সেগুলো আগে শু করবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারেন হ্যাঁ লাস্ট পেজ দেখেন টপ লেভেল কমেন্ট পার পেজ অন দ্য লাস্ট পেজ হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম যে কমেন্টগুলো আপনার কখন শু করবে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এত দেরি করে আসেন কেন আরও আর্লি আসতে পারেন না এখন কয়টা বাজে আপনি কেমন আছেন তারপর কারেন্ট যখন আসবে সবগুলাই এন্ট্রি ছিল ভাইয়া ও আচ্ছা আচ্ছা জি ভাই ঠিক আছে যা ভাবলাম আপনাদের এলাকায় দেখি অনেক মানে কারেন্ট সমস্যা করে হয় মাঝে মাঝে একটু সমস্যা হয়ে যায় আমাদের এখানে হয় দেখেন না মাসখানেক দিন হলো ট্রান্সফরমার পড়ে গিয়েছিল এই একটু মেঘ বৃষ্টি হলেই এই এই সমস্যা হয় ওই সমস্যা হয় কারণ চলে যায় হ্যাঁ না ভাই আমাদের তো পড়ে গেছে এসটি লাইনে কাজ চলছে জি নাসির ভাই সাবডোমেন সাবডোমেন আলোচনা তো সব সময় আগে হয়ে যায় আপনি থাকেন না আমি টাকা ফাড়াই দিছি ওই নম্বরে কখন পাঠাইছেন যে নাম্বার দিয়েছেন কালকে আমার आलोचना যে টপ লেভেল কমেন্ট পার পেজ অ্যান্ড দ্য লাস্ট পেজেস ডিসপ্লেড বাই ডিফল্ট এটা ডিফল্টভাবে লাস্ট পেজে শু করবে না ফার্স্ট পেজে শু করবে আপনি চাইলে ফার্স্ট পেজে শু করাতে পারেন যে সর্বোচ্চ বা সবার পরে যে কমেন্টগুলো আছে লেটেস্ট কমেন্টগুলো সামনে শু করবে ফার্স্ট পেজে শু করবে অথবা লাস্ট পেজে শু করবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন এটা আপনি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি সেট করে দিবেন তারপর হচ্ছে কমেন্ট শুড বি ডিসপ্লেড উইথ ওল্ডার কমেন্ট অন দ্য টপ অফ ইচ পেজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে কমেন্টগুলো আপনার একদম ফার্স্ট যে ইটা আছে মানে কি বলে যখন কমেন্ট বক্সে আপনি যাবেন বা কমেন্টগুলো পোস্টের নিচে কমেন্টগুলো আপনি দেখে যাবেন দেখতে যাবেন তখন সবার পরে কমেন্ট করেছে এই কমেন্টগুলো আগে শু করবে নাকি সবার আগে যে কমেন্ট করেছে সে কমেন্টগুলো আগে শু করবে এটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারেন বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে এই জায়গার অপশান তো যাই হোক এখানে কমেন্ট অপশানগুলো শেষ হয়ে গেল মোটামুটি তারপর আছে ইমেল মে হয়ে পার এনি ওয়ান পোস্ট এনি ওয়ান পোস্টে কমেন্ট মানে যখন কেউ পোস্ট করবে কমেন্ট করবে তখনই আপনি ইমেল পেতে চান কি না যদি এটা চেক করে থাকেন তাহলে আপনি সাথে সাথে মেল পাবেন আর যদি আপনি আনচেক করে রাখেন যে না আমার সব সময় এত মেল সারা দিন হাজার হাজার মানুষ আমার পোস্টে কমেন্ট করবে আর আমি সব সময় মেল পেতে চাই না হ্যাঁ এটা আপনি এখান থেকে চেক করে বা আনচেক করে দিতে পারেন এ কমেন্ট বি এ কমেন্ট ইজ হেল্প ফর মডারেশন আপনি যদি এখানে চেক করে দেন তাহলে কমেন্ট করলেই আপনার এখানে মডারেশনের জন্য আসবে যে আপনি কমেন্টগুলো চেক করে এডিট করে আবার 
পোস্ট করতে পারেন অ্যাপ্রুভ দিতে পারেন আর যদি আপনি আনচেক করে রাখেন তাহলে সরাসরি কমেন্টগুলো আপনার কমেন্টে শো করবে কোনো মডারেশনের প্রয়োজন হবে না বা কোনো চেকিং এর প্রয়োজন হবে না তো আমরা যদি সিকিউরড ওয়েবসাইট বা আমরা চাই এরকম কিছু তাহলে আমরা এটাকে চেক করে রাখব এবং মডারেটর মডারেশন অপশনটা অন হবে এবং কমেন্টগুলো আপনার এখানে আগে আসবে আপনি অ্যাপ্রুভ করবেন তারপরে সেগুলো শো করবে যেটা আমি আগে দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে তারপর এখানে আছে বিফোর দ্য কমেন অ্যাপিয়ার্স কমেন্ট মাস্ট বি ম্যানুয়ালি অ্যাপ্রুভড এটা হচ্ছে যে আপনি এটা যদি চেক করে দেন তাহলে আপনাকে ওই একই আগের মতোই আপনার এখানে মেইল আসবে এবং আপনি চেক করবেন তারপরে অ্যাপ্রুভ করবেন আর এটা যদি আনচেক করা থাকে তাহলে এটা সরাসরি অটোমেটিক্যালি অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে না তারপর হচ্ছে ওমেন্ট অথর মাস্ট হ্যাভ প্রিভিয়াসলি অ্যাপ্রুভড কমেন্ট এটা হচ্ছে যদি আপনি আমি সাপোজ ধরেন আমি এই ওয়েবসাইটে মালিক আমার নাম কানন হ্যাঁ জয়নাল ভাই বা রিয়াদ ভাই এসে আমার এই ওয়েবসাইটে কমেন্ট করলো তো প্রথম একটা কমেন্ট আমি মডারেশন করে দিলাম আমি চেক করে দিলাম যে হ্যাঁ এই কমেন্টটা রিয়াদ ভাই করেছে এবং সে আমার আমার জন্যে শুভা সে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সে সবসময় ভালো কমেন্টগুলো আমার এখানে করবে তো একটা পর্যায়ে আমি তাকে অ্যাপ্রুভ করে দিলাম অ্যাপ্রুভ করে দেওয়ার পরে সে আবার এখানে কমেন্ট করবে সেই কমেন্টগুলোর জন্য তার অ্যাপ্রুভ নিতে হবে কি না যদি এটা চেক করা থাকে তাহলে আপনাকে হ্যাঁ যে বারবার অ্যাপ্রুভ করার জন্য আপনার এখানে পারমিশন চাবে আর যদি আপনি আনচেক করে রাখেন তাহলে সেটা আর আপনাকে বলবে না একবার অ্যাপ্রুভ করে দেওয়ার পরে বাকি যত কমেন্ট সে করবে এবং সেগুলো অটোমেটিক্যালি আপনার কমেন্ট বক্সে চলে আসবে মানে পাবলিক হয়ে যাবে তারপরে সে কমেন্ট মডারেশন হোল্ড এ কমেন্ট টু দ্য উইক ইট টু দ্য কন্টেন্ট টু আর মোর লাইকস কমেন্ট রিজাল্ট এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না রিজাল্ট কমেন্ট কি এটাও গুরুত্বপূর্ণ না অ্যাভাটার অ্যান্ড অ্যাভাটার ইজ অ্যান ইমেজেস দ্যাট ফলো ইউ ফ্রম এ ব্লক টু এ ব্লক এপিয়ারিং ডিসাইড ইউ নেম হোয়েন ইউ কমেন্ট এ অ্যাভাটার এস্টাবলিশ সাইট ওকে অ্যাভাটার ডিসপ্লে যেমন ধরেন আমরা যখন কমেন্ট করি কমেন্ট করার পর সেখানে যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই সাপোজ ধরেন আমি ফেসবুকে যাচ্ছি যদি আমি এখানে যাই দেখেন আমি কমেন্ট করেছি আমি একটা পোস্ট করেছি এবং পোস্টের উপরে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন হ্যাঁ অনেকেই এখানে কমেন্ট করেছেন বিভিন্ন কমেন্ট অ্যান্ড কমেন্ট করার পর দেখেন এখানে ছবি শু করেছে নাম শু করেছে হ্যাঁ তারপর অনেক অনেক অপশন দেখেন এখানে তৈরি হয়েছে আপনি চাইলে রিমুভ করতে পারেন হাইড করতে পারেন ডিলেট করতে পারেন মিউট মেম্বার আপনি তাকে মিউট করে রাখতে পারেন তো এরকম বেশ কিছু অপশন এখানে তৈরি হয়েছে ছবি আসছে তো এই রকম এখানে এটাই বুঝাইছে যে অ্যাভাটার ডিসপ্লে আপনি এই ছবিগুলো আপনি চাচ্ছেন না যে যে আমার এখানে যে কমেন্ট করবে তার ছবিটা আমি আমি সুবর্ণ বাইয়ের ছবিটা দেখতে চাচ্ছি না আমি সাইফুল বাইয়ের ছবিটা দেখতে চাচ্ছি না শুধু নাম দেখতে চাচ্ছি তাহলে যদি আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেন শো অ্যাভাটার যদি আপনি এটা চেক করে দেন তাহলে আপনার এখানে ছবি শো করবে হ্যাঁ যে এই অপশনগুলো চালু হবে এবং যদি আপনি আনচেক করে রাখেন তাহলে এগুলো চালু হবে না দেখেন চেক করার সাথে সাথে এখানে অনেক অনেক অপশন চলে আসে ম্যাক্সিমাম রেটিং এখানে সাব টাইটেল সুইটেবল ফর অল অডিয়েন্স সবার জন্য উন্মুক্ত পসিবিলিটি অফেন্সিভ ইউজুয়ালি ফর অডিয়েন্স তেরো অ্যান্ড অ্যাবভ তেরো জন দেখতে পারবে কি দেখতে পারবে না এরকম কিছু অপশন এখানে আসে এটা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হ্যাঁ এরকম একটা অপশন তারপর আছে ডিফল্ট অ্যাপাটার ডিফল্টভাবে ছবিটা কীভাবে শো করবে এটা যদি আপনি দেখেন এই যে আমরা যখন ফেসবুকে বা কোথাও ছবি আপলোড করি ছবি আপলোড করার আগে এরকম একটা অপশান আছে একটা ছবি দেখায় যে এরকম আমরা যখন ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট করি অ্যাকাউন্ট করার সময় আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোফাইল পিকচার আপলোড না করি ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম একটা অপশান শু করে না মেয়েদের জন্য আলাদা ছেলেদের জন্য আলাদা ফিমেল ইমেল তারপরে মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা ছবি শু করে একটা মানে একটা নমুনা ছবি শু করে এটা শু করবে কি না এবং এটা কীভাবে শু করবে আপনি চাচ্ছেন যে না এইভাবে না এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে অথবা না আপনি একটা লোগো লোগো টাইপের থাকবে তারপর আপনি এখানে বিভিন্ন অপশান আছে আপনি চাইলে এদেরকে সেট করে দিতে পারেন অথবা আমরা নর্মালি এটাই চাব কারণ আমরা এটাই দেখতে ভালো দেখা যায় এবং এটাই খুবই ভালো এটাই শো করুক আমরা এখান থেকে এটা সেট করে দিতে পারবো এগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না তারপরে ডিসকাশন গেলো তারপরে আছে মিডিয়া আমরা মিডিয়াতে যাই মিডিয়াতে দেখেন একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অপশন 
আমাদের মিডিয়ার ভিতরে দেখেন মিডিয়া সিটিং ইমেজ সাইজ আমাদের এই ওয়েব পেজে যত প্রকার ছবি যত প্রকার ছবি আমরা ইনস্টল মানে আপলোড করেছি ছবিতে পোস্টের ভিতরে দেখেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন রকম ছবি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছে তো এগুলো কিভাবে শুরু করবে এটি একটি ডিফল্ট সাইট বা ডিফল্ট একটা ইমেজ সাইজ এখানে সেট করা থাকে সেটা হচ্ছে দেখেন সাম থামনেল সাইজ থামনেল সাইজ হচ্ছে ছবির ব্যানারের সাইজগুলো এই যেগুলো এটা আমরা কীভাবে চাচ্ছি এটা হচ্ছে উইথ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আর হাইট হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আমি এটাকে চাচ্ছি যে না উইথ একশো পঞ্চাশ না উইথ হবে সবসময় তিনশো পঞ্চাশ ডিফল্টভাবে তিনশো পঞ্চাশ নেবে হাইটও তিনশো পঞ্চাশ নেবে এরকম একটা অপশান আমরা চাইলে এখান থেকে সেট করে দিতে পারি তারপর হচ্ছে ক্রপ থামনেল টু এক্সাইটিং কন্ডিশন নর্মালি থামনেল টু অ্যাপ্রো আমরা যখন ছবিগুলোকে দেখে না আমরা এর আগে দেখছি যখনই আমরা মিডিয়া থেকে কোনো ছবিগুলোকে নিয়ে কোনো পোস্টের ভিতরে কোনো ফিচার ফটো অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে চাই সেগুলোকে ক্রপ করতে বলে অথবা ক্রপ করতে বলে না এটা চেক করা থাকলে সেগুলোকে ক্রপ করতে বলবে এবং থামনেলগুলো আপনি ক্রপ করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি সাইজ পাবে সাইজ হিসেবে আপনি সাজিয়ে নিতে পারবেন এই অপশানটা এখান থেকে আসছে এটা হচ্ছে ডিফল্ট একটা অপশান তারপরে হচ্ছে মিডিয়াম সাইজ মিডিয়াম সাইজের ছবিগুলো যেটা আছে সেটা কীভাবে শো করবে আমরা মিডিয়াম সাইজটা হিসেবে কীভাবে নেবো এটা আমরা চাইলে এখান থেকে সেট করে দিতে পারি আমরা চাচ্ছি যে মিডিয়ামটা এখানে তিনশো পঞ্চাশ থাক মিডিয়ামটা আমরা তিনশো পঞ্চাশ চাচ্ছি এখানে তিনশো পঞ্চাশ যাতে ছবিগুলো একটু বড় বড় করে শো করে আর এটা অবশ্যই পিকজেলের মাপে শো করবে তিনশো পঞ্চাশ পিকজেল তারপর দেখেন লার্জ সাইজ যেটা এটা এর উপরে তার সাইজ হয় না এক হাজার চব্বিশ এক হাজার চব্বিশ এটা এরকমই থাকবে আপলোডিং ফাইল অরিজিন মাই আপলোড ইন্টু মান্থ অ্যান্ড ইয়ার বেস ফোল্ডার এটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের এই ওয়েব পেজে বা ওয়েবসাইটে যত প্রকার ছবি যত প্রকার ইমেজ ফাইল যা কিছু আছে সব কিছু যে আমরা পোস্ট করব বা আপলোড করব এগুলো আপনার সার্ভারে বা আপনার ডাটা বেজে হ্যাঁ মান্থলি মান্থ বেজ এবং ইয়ারলি বেজ ফোল্ডার করে করে সাজানো থাকবে কি না এটা অবশ্যই সাজানো থাকবে আপনি জানুয়ারি মাসে কি কি ছবি পোস্ট করেছেন কি কি ফাইল পোস্ট করেছেন এটা জানুয়ারি মাসের ফোল্ডারে গেলে পাবেন আপনি ফেব্রুয়ারি মাসে কি কি পোস্ট করেছেন সেগুলো ফেব্রুয়ারি মাসের ফোল্ডারে গেলে পাবেন আপনি মার্চ মাসে কি কি পোস্ট করেছেন কি কি ছবি থামনের কি কি আপনি আপলোড করেছেন এগুলো মার্চ মাসের একটা ফোল্ডার তৈরি হবে ডাটা বেজের ভিতরে মার্চ মাস নামে হ্যাঁ সেই মার্চ মাসের গেলে আপনি এগুলো দেখতে পারবেন এটা অবশ্যই আমরা চাই এবং এটা সবসময় চেক করা থাকবে এবং সেগুলো ইয়ার বেজ আপনার একটা ওয়েবসাইট তো এক বছরে দুই বছরের জন্য না আপনি এটা আজীবনের জন্য করতে পারেন তো সেখানে আপনি চাচ্ছেন যে দুই সাল আজকে হচ্ছে দুই সাল আপনি ওয়েবসাইটটা তৈরি করলেন এবং এই ওয়েবসাইটটা দুই সালে গেলে চল্লিশ সালে যাওয়ার পর আপনি হয়তো করে আপনার মনে হলো যে আমার দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসে বা আগস্ট মাসের আমি একটা ছবি পোস্ট করেছিলাম সেই ছবিটা আমার দরকার তো এটা যদি আপনি বের করতে যান তাহলে খুব সহজে যদি মান্থলি এবং ইয়ারলি ইয়ার বেজ আপনার ডাটা বেজে যদি ফোল্ডার করা থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই সেখান থেকে যাবেন দুই হাজার বিশের ফোল্ডারে যাবেন দুই হাজার বিশের ফোল্ডারে গিয়ে আপনি সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর বা আগস্ট বললেন সেই ফোল্ডারে গেলে সেই ছবিটা আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন তো এটা আমরা অবশ্যই চাই এটা চেক করাই থাকবে আমি একটু সময় নিচ্ছি এক মিনিট পারমালিং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন এখন দেখেন পারমালিং দেখানোর আগে আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দেখেন আমরা যখন আমাদের ওয়েবসাইটে গেলাম আমি হোমে ক্লিক করলাম হোমে ক্লিক করার পর কি আসলো আমার এই যে এই যে লিঙ্ক একটা লিঙ্ক তৈরি হয়েছে এই লিঙ্কটাই হচ্ছে পারমালিং হ্যাঁ এই লিঙ্কটাই হচ্ছে পারমালিং তারপরে দেখেন ফেসবুকে গিয়েছি এখানে একটি একটি লিঙ্ক তৈরি হয়েছে আমি যখনই আমি হোমে যাব তখন এখানে দেখেন একটা লিঙ্ক থাকবে আমি যখনই আমার প্রোফাইলে যাব প্রোফাইলে আসার পর একটা লিঙ্ক থাকবে তারপর আমি যখন অন্য কোথাও বা অন্য কোনো কারো পোস্টের ভিতরে যখন ক্লিক করব তখন দেখবেন একটা লিঙ্ক তৈরি হবে যদি আমি এটাতে যাই দেখেন এখানে একটা একটি লিঙ্ক তৈরি হয়েছে এরকম তো এই পারমালিংকটা হচ্ছে এখান থেকে আপনাকে সেট করতে হয় এখানে বিভিন্ন রকম অপশন আছে যেমন দেখেন আমি যখনই এই হোম বাটনে ক্লিক করলাম হোম বাটনে ক্লিক করার পর আমার এখানে লিঙ্ক আসলো লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ চাঁদপুর 
আমি যদি এটাকে একটু অন্য রকম করে দেই যেমন ধরেন এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে আমি এই অপশনটাকে সেট করে দিলাম প্লেন এখানে এই প্লেন সেট করে সেপ চেঞ্জ করে দেই দেখেন আমার লিঙ্কটা এখন অন্য রকমভাবে আসবে যখন আমি হোমে যাব এখানে আগে ছিল লোকাল হোস্ট চাঁদপুর আমি অ্যাবাউট আসে যাই দেখেন একটা পেজ আইডি তৈরি হয়েছে পেজ আইডি ফোরটি সিক্স একটি লিঙ্ক তৈরি হয়েছে না একটা এখন এই রকমভাবে শু করছে আমি যখনই কন্ট্রাক্ট আসে যাব তখন দেখবেন আলাদা একটা পেজ আইডি তৈরি হয়েছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ চাঁদপুর পেজ আইডি এইভাবে শু করতেছে কিন্তু আমি যদি এটাকে ডেট অ্যান্ড নেম সেট করে দিই যদি সেপ চেঞ্জ করে দিই দেখেন আমি যদি এখন অ্যাবাউট আসে যাই দেখেন এখন আর পেজ আইডি থাকবে না দেখেন এখন চেঞ্জ হয়ে অ্যাবাউট আস হয়ে আসছে তারপরে যখনই আমি কন্ট্রাক্ট আসে যাব দেখেন কন্ট্রাক্ট আস চলে আসছে আমি যখন এফ বিতে যাব একটা কাস্টম লিঙ্ক আমাকে আলাদাভাবে সরিয়ে দিয়েছে আমি সেখানে চলে গেছি তারপরে পলিটিক্সে যাব পলিটিক্স ক্যাটাগরিতে আমি ছবি পোস্ট করেছিলাম সেই ছবিটা শো করেছে এবং এটা একটা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি প্লাস পলিটিক্স ক্যাটাগরি দেখেন এইরকম শো করেছে তো আমি যদি এটাকে মান্থলি অ্যান্ড নেম করে সেভ করে দিই এখন দেখবেন এটা আবার অন্য রকমভাবে শো করবে রিলোড দিই ও এরকমই আছে তাই না এরকমই আছে তো এটা এই রকম করে দেই তারপরে দেখেন এখানে আমি এটাকে সেট করি পোস্ট নেম্রিক দেখেন এখন এটা কিভাবে শো করে অ্যাবাউট আসে যাই অ্যাবাউট আস খুব সুন্দর শো করেছে गए যখন এই পোস্টে গেছি এখন দেখেন একরকম ভাবে শো করতেছে আমি এটাকে যদি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই এরকম করে দিই সেপ চেঞ্জ দিই দেখেন এখন এটা অন্যভাবে শো করবে একটু রিলোড দিলাম ও কি ব্যাপার এটা এখন পাচ্ছেই না দেখছেন ডেট অ্যান্ড টাইম ব্লগে গেলাম ব্লগ থেকে এটাতে ক্লিক করলাম দেখেন এই যে চলে গেছে আলাদা একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে তারপরে আপনি চাইলে এখান থেকে পোস্ট নেম সিলেক্ট করে দিতে পারেন পোস্ট নেম যখন আমরা সিলেক্ট করে দিব রিলোড দেই এফ বি এখানে এই যে পোস্ট নেম শো শো করেছে কোভিড উনিশ ডিরেকশন রেট ইনক্রিজ যে লেখাটা এখানে ছিল ঠিক সেই লেখাটা পুরোটো লেখাটা পুরো পোস্ট নেমটা এখানে শো করেছে দেখতে পাচ্ছেন দেখেন শো করেছে তো যাই হোক এটাই হচ্ছে পারমা লিঙ্ক আপনি চাইলে কাস্টম লিঙ্ক তৈরি করতে পারেন আমাদের কাস্টম লিঙ্ক তৈরি করার দরকার নেই ক্যাটাগরি বেশ শো করবে ট্যাগ বেশ শো করবে এগুলো আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব আমরা নর্মালি আমাদের থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে এটাই পোস্ট নেম এটাই আমাদের থাকবে এই লিঙ্কটাই আমরা সবসময় রাখব অপশন হিসেবে এটা আমরা সেট করে দিব যখনই কোনো পেজ তৈরি করব তখন আমরা এটাকে সেট করে দিব এভাবে শু করবে পেজে গেলে পেজ আমরা যখন পেজে যাব এখানে পেজ নেম শু করবে আমরা যখন পোস্টে যাব তখন পোস্ট নেম শু করবে তারপর আছে প্রাইভেসি প্রাইভেসিতে তেমন কিছু নেই প্রাইভেসি পলিসি এটা খুব একটা দরকার পড়ে না এটা যা আছে তাই থাকবে প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসিতে গেলে প্রাইভেসি পলিসি একটা ই আছে এটা আপনি সেট করে দিতে পারেন আপনার একটা মানে আপনার প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রাইভেসি থাকে প্রাইভেসি পলিসি থাকে যেগুলো নিয়ম করে দেওয়া থাকে রেস্ট্রিকশন থাকে সেগুলো আপনি একটি ওই পেজে একটি পেজ তৈরি করবেন পেজ তৈরি করে সেই পেজের ভিতর অথবা ক্যাটাগরি তৈরি করবেন সেই ক্যাটাগরিতে লিখে রাখবেন এবং সেটাকে এখান থেকে আপনি সেট করে দিবেন যেমন এখানে প্রাইভেসি অ্যান্ড পলিসি নামে একটা পেজ তৈরি করা আছে অথবা চাইলে আপনি নতুন একটি পেজ এখান থেকে ইউজ করতে পারেন ইউজ করে সেখানে আপনি প্রাইভেসি পলিসি লিখে সেটাকে এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করে দিয়ে সেট করে দিবেন জাস্ট এইটুকু 
আমাদের মোটামুটি ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে মোটামুটি সব ধরনের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে এখন বাকি আছে এমন কোনো আলোচনা কি আছে যেখানে এগুলো থেকে দেখানো হয়নি পোস্ট আলোচনা হয়েছে মিডিয়া আলোচনা হয়েছে পেজ আলোচনা হয়েছে কমেন্ট হয়েছে অ্যাপিয়ারেন্সের ভিতরে থিম কাস্টমাইজ উডগেস মেনু ব্যাকগ্রাউন্ড থিম এডিটর সবগুলোই আলোচনা হয়েছে বাকি আছে শুধু প্লাগ ইনস थीमेंट ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ মেনু উইডগেটস হোম পেজ সিটিং হ্যাঁ এগুলো সব কিছুই দেখানো হয়েছে এবং এগুলো কিন্তু অন্যান্য জায়গায়ও আছে সিটিংসের ভিতরে হোম পেজ সিটিং আছে উইডগেটসের জন্য আলাদা একটা অপশন আছে মেনুস আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা অপশনও আছে তাই না এখানে সারাও কিছু আছে তো দেখেন এখানে একটা অপশন আছে এডিশনাল সিএসএস এডিশনাল সিএসএস অপশনটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এই ওয়েব পেজে ওয়েবসাইটে অনেক সময় দেখা গেছে যে এমন কিছু অপশন ক্লায়েন্ট বা এমন কিছু চাচ্ছে যেটা আসলে আমরা কোনোভাবেই করে দিতে পারছি না আমাদের এখানে কোনো অপশন নাই যে অপশনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে করে দিব হ্যাঁ এখানে কোনো অপশন সেরকমভাবে তৈরি করা নেই যে অপশনটা সেট করে যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এখান থেকে চাইলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু এমন কিছু আবদার এমন কিছু আমাদের ক্লায়েন্টের থাকতে পারে যেটা আসলে এখানে কোনো অপশন তৈরি করা নেই সেই অপশনটা আমরা কীভাবে করব যেমন ধরেন আমাদের এই যে আমি চাচ্ছি যে আমি হেডারের ক্লায়েন্ট চাচ্ছে যে হেডারের কালারটা তুমি চেঞ্জ করে দাও এখন আমরা যদি হেডারের কালার্সটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে করব আমি এর আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের কাছে এক্সট্রা কিছু ক্যারামতি আছে যেটা আমরা প্রয়োগ করতে পারি বা আমরা প্রয়োগ করব সেটা আপনাদেরকে দেখাবো পরে তো দেখেন আমরা একটু এক্সট্রা ক্যারামতি আজকে দেখাই আমরা এই কোনো অপশন তৈরি করা ছাড়াই এখান থেকে আমাদের এই এই কালারটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো এই হেডার কালারটা আমরা চেঞ্জ করব যদি আমরা হেডার কালার্সটাকে চেঞ্জ করতে চাই প্রথম আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করব। আগে হুমে যাই হুমে যাওয়ার পর দেখেন এখান থেকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে নিলাম ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পরে আমাকে সবার আগে জান ধরতে হবে যে এই হেডার ডিপটা কোথায় এবং হেডার ডিপটাকে আমাকে বের করতে হবে আমার মনে হয় এটাই হেডার ডিপ দেখেন লেখা আছে ডিপ প্লাস হেডার ইনিয়া আমি এটাকে ধরি এটাকে আমি কপি করে নিলাম দেখেন আমি এখান থেকে এইভাবেও কপি করতে পারি জাস্ট এইটুকু আমি কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি আমি এখানে গিয়ে এডিশনাল সিএসএসে যাব এডিশনাল সিএসএসে গিয়ে এখানে আমি একটাকে বলবো একটা সিএসএস দিব যেহেতু এটা ক্লাস ব্যবহার করা হয়েছে ক্লাস ব্যবহার করলে আমরা আগেই জানি যে ক্লাস ব্যবহার করলে আমরা ডট ব্যবহার করবো আর আইডি ব্যবহার করলে ব্যবহার থাকলে আমরা হ্যাশ ব্যবহার করবো যেহেতু ক্লাস আছে আমি ডট দিয়ে নিলাম ডট দিয়ে আমি আমার এই ডিপটাকে ডিপটার নামটা দিয়ে দিলাম তারপর আমি লেস দেন গেটার সেকেন্ড রেকেট তারপর আমি চাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে আমি এক্সট্রা সিএসএস দিচ্ছি এখানে বুঝতে পারছেন আমার মনে হয় না আমি ধরতে পেরেছি দেখি একটু ট্রাই করে আমার ধরাটা হয়নি আমাদের ধরাটা হয়নি আমার মনে হয় ধরাটা হয়নি এটাকে ধরে দেখি ধরতে পারলেই সাইজ হবে যদি ধরতে না পারেন তাহলে সাইজ হবে না সাইট হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ও এটা স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড কেন স্যার চেঞ্জ হয় না কেন জি কি বলছেন চেঞ্জ হয় না কেন ধরতে পারিনি ধরা হয়নি ধরা হয়নি ধরতে হবে যদি ধরতে না পারেন তাহলে হবে না দেখেন ধরতে পেরেছি এই যে হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পাবলিশড দেখেন চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হইছে ডিফল্ট আমি আমি করে দিলাম আপনি যদি এটাকে ধরতে না পারেন দেখেন আমি ধরেছিলাম এটা এটাকে ধরলে কাজ করবে না আমাকে ধরতে হবে আমি প্রথমে ধরেছিলাম এই যে এটাকে এটাকে ধরলে কাজ করবে না আমাকে ধরতে হবে সাইড হেটার এবং সাইড হেটারে দেখেন সাইড হেটার কী দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে হেডারের ভিতরে আইডি দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সাইড হেডার আমাকে আইডি ব্যবহার করার জন্য আমাকে হ্যাশ দিতে হয়েছে দেখেন হ্যাশ সাইড হেডার ধরেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড করে দিয়েছি আমি এটাকে চাইলে একটু প্যাডিং দিয়ে দেখেন আর একটু সাইজ করতে আমি প্রথমে ধরে ফেলেছি এখন আমি এখানে যা খুশি তাই করতে পারি আমি একটা প্যাডিং দিই পেডিং দিলাম বিশ পিকজেন দেখেন মোটা হয়ে গেছে পাবলিশড দেখেন আরও মোটা হয়ে গেল এটা পেডিং কাজ করেছে এখন যদি আমি চাই যে আমি এই ফুটারের কালারটা চেঞ্জ করব দেখি আমরা ফুটারের কালারটা চেঞ্জ করতে পারি কি না 
प्रथम धरते है क्लस व्यवहार कर डर दी सरि सेकेंड बेकेट शुरू शेष एखी बैकग्राउंड कलर दी एखे अपन चले आसे बैकग्राउंड कलर रेड पब्लिश देखें बैकग्राउंड कलर टाइम चेन्ज कर दीसि ये कि रखम छो देखें एक एकदम मैं इ लगते से एक पेडिंग दिए दी देखें चेन्ज हो जाए पेडिंग थार्टी पिक्सल देखें थार्टी पिक्सल पैडिंग पे पे हमें जो एक बॉर्डर एरिया दी पर बॉर्डर एरिया दीते बॉर्डर रेडियस टोटी पिक्सल भाई भीतर वाला खाली तो क्लियर ना कलर तो चेंज होएगी सुना आमी तो आपने कहा है मने जस्ट देखा थी देखे नहीं जब बॉर्डर बॉर्डर रेडियस आमदरे कलर तो चेंज करें दी तो होगे टेक्स्ट कलर तो आमदरे के चेंज करें दी तो होगे उस तो बच्चें इतना कुत्ते के आज चे कुत्ते के ऐसे चे इखाने यामी बोले दी टेक्स्ट का कलर शुद्ध कलर दिए दें सॉरी ग्रीन देखते पाचन ग्रीन होए गये थे अब देख के धोरते होगे एक एक करे धोरे धोरे दीते होंगे, साइज करते होंगे। देखने जरिए सेंड पोस्ट कलर चेंज होएगी से, कैलेंडर के भीतर एक कलर टच चेंज होएगी से, एट टच चेंज होएगी सारे गुलास चेक होता थे कि एक लोग होते रिसेंट पोस्ट, पोस्ट थे क्या आज चे, तार पड़े जब अंदर हैं, ना मैं ये खान थे कि एट एक केटे दिए, हमरा पोस्टेड भीतर जाई, � धरते हैं प्रथम भारत भावे धरते हैं Published. धारा है नहीं, ताई कास करें। धारा टा है नहीं। अपने कितने पास में धोरते होंगे? जासूले कौन डिवेर भी तो रहे आते हैं।
এখনো ধরা হয়নি স্যার ডাকলেন আমারে তাই না তো না মনে হইছে যে জয়ন আলম না কিছু শুনছে सठीक भावना फिलबो चेन्ज करते शेष कर डट हेरा जो आलोचना कर आलोचना कर एक आगे अच्छा समस्या नहीं आर करब हाँ को समस्या नहीं टेंशन नहीं अपनारा विषयता हे इम्पर्टेंट कर दी कि कैटे दी इम्पर्टेंट हम आगे जो कि देवा थे मन करें आगे अनेक 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 सी एस एस एखे व्यवहार कर क्षेत्र में समय वो क्ज करबा अपना जो एक एलिमेंटर उपर अनेकगुल सी एस एस प्रपार्टी देवा थको अनेक समय क्ज करबा अपनी जो परवर्ती एक दीते जा तक वो क्ज करना तक वोट इम्पोर्टेंट कर दीते हैं इम्पोर्टेंट कर दी से क्ज कर इम्पोर्टेंट कर दी सब शेष हाँ सब शेष आगे गुलो के शेष ठेड़े दिवे ये हे अपन एक भाई प्रश्न कर डट एवं हेसर मध्य पार्थक्य कि तो देखें जख एखे इन्सपेक्ट एलिमेंट करी इन्सपेक्ट एलिमेंट करार समय देखें किसु किस अपशन आए जेम धरें हेडारे भरे आईडी ना होडार भरे आईडी जो आप आईडी निब आईडी जख ना हो आईडिर व्यवहार है हेसर द्वारा हमें एर आगे सी एस एस ए देखा जो सी एस एस ए क्या करी क्ज करार समय जख ही नतून को डिप नहीं डिबर भरे क्लस नहीं क्लस नीले सी एस एस ए दौरार समय प्रथम एक फुल स्टप देा हो डट डट देवारे तरह से ही क्लसर नाम लिखे क्यों जदि क्लस व्यवहार ना कर डिबर भरे आईडी व्यवहार कर जगह टैग नहीं जगह नहीं तो जो आईडी व्यवहार करी तो हमें जो वो आईडी के धरे 
বা ওই জায়গাটাকে ধরে আমাকে সাইজ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে ডটের পরিবর্তে হ্যাস ব্যবহার করতে হবে ডট ব্যবহার করলে কাজ করবে না যদি ক্লাস ব্যবহার করি তাহলে ডট আর যদি আইডি ব্যবহার করি তাহলে হচ্ছে হ্যাস এই হচ্ছে আইডি এবং হ্যাসের ভিতরে পার্থক্য বুঝতে পারছেন ভাই শুনতে পাচ্ছেন ওকে এই হলো অবস্থা আজকে স্টুডেন্ট সংখ্যা খুবই কম তো যাই হোক এখানে বাকি সবগুলোই দেখানো শেষ এখন আছে আমাদের প্লাগ ইনস প্লাগ ইনস নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে শুরু করতে হয় আমরা প্লাগ ইনস অপশনে যাই প্লাগ ইনস অনেকটা থিমের মতো হ্যাঁ থিম সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটু ধারণা অর্জন করেছি যে যখন আমরা কোনো থিম ইনস্টল করি থিম ইনস্টল করার পরে এখানে বেশ কিছু ডিজাইন এখানে তৈরি হয় অপশন তৈরি হয় সেই অপশনগুলোর মাধ্যমে আমরা কিছু কাজ করে নিতে পারি যেমন আমরা যখন থিম ইনস্টল করেছিলাম থিম ইনস্টল করার সাথে সাথে আমাদের এই ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন রকম ই পাইছে ডিজাইন পাইছে তো আমাদের এই এই ডিজাইনের ভিতরেও ডিজাইনের ভিতরেও আরও এক্সট্রা কিছু লাগতে পারে এক্সট্রা কিছু ডিজাইন করা লাগতে পারে যেটা আমাদেরকে এই থিমের ভিতরে নেই তো সেই ক্ষেত্রে তখন আমরা প্লাগ ইনস ব্যবহার করবো প্লাগ ইনস হচ্ছে একটা সফটওয়্যারের মতো হ্যাঁ ওটাও এক প্রকারের সফটওয়্যার যেমন আমরা এর আগে যখন সিএসএস নিয়ে কাজ করেছি সিএসএস নিয়ে কাজ করার সময় আমরা টিম মেম্বার সেকশন তৈরি করেছিলাম আপনাদের কি মনে আছে সালমান খান শাহরুখ খান এবং আমির খানকে নিয়ে একটা টিম মেম্বার করেছিলাম শুনতে পাচ্ছেন তো এখন যদি আমরা এইরকম একটি টিম মেম্বার আমি চাচ্ছি যে আমাদের ওয়েবসাইটে এরকম এখানে একটি ই থাকবে পেজ থাকবে যেখানে লেখা থাকবে টিম মেম্বার এবং আমি সেখানে কয়েকজন টিম টিম মেম্বার অ্যাড করতে চাচ্ছি তো এটা যদি চাই এখানে এই ওয়েবসাইটে দেখুন তো টিম মেম্বার বা টিম নামে কোনো অপশন কি আছে এখানে এই ওয়েবসাইটে টিম বা টিম মেম্বার নামে কোনো অপশন নাই তো আমাদেরকে এখন কি করতে হবে আমাদেরকে এক্সট্রা কিছু সফটওয়্যার এখানে ইনস্টল করে সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমাকে টিম মেম্বার তৈরি করতে হবে অথবা সিএসএস দিয়ে করে নিয়ে আসতে হবে এখন আমাদের সিএসএস দিয়ে করে এত ঝামেলা করার দরকার নেই আমাদের কাছে সিম্পল কিছু সফটওয়্যার আছে যে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করলে এখানে অটোমেটিক্যালি কিছু ডিজাইন তো করার মতো একটা অপশন তৈরি হবে তো দেখেন আমরা যদি এরকম কিছু একটা টিম মেম্বার এখানে তৈরি করতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা একটা পেজ বানিয়ে নিব পেজ বানিয়ে নিব আওয়ার টিম বা টিম নামে একটি পেজ আমরা এখানে বানাবো আমি বানাচ্ছি আমার টিম আমি আমার পেজের নাম দিলাম ও ইউ আর আওয়ার টিম টিই এম পাবলিশড যখনই পাবলিশ করে দিব আমার মেনুর ভিতরে কিন্তু একটা অপশন ছিল আপনাদের কি মনে আছে মেনুর ভিতরে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে মেনুর ভিতরে একটা অপশন তৈরি করা আছে এখানে এখানে রিলোড দিলেই অটোমেটিক্যালি আওয়ার টিম নামে একটা পেজ এখানে তৈরি হয়ে গেছে তৈরি হয়েছে না কিন্তু কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে এটা এখানে কিভাবে আসলো সরাসরি আসলো কেন সরাসরি আসলো এই কারণে দেখেন এখানে একটি অপশন সুইট করা আছে সেটা হচ্ছে যে অটো অ্যাডেড পেজেস অটোমেটিক্যালি অ্যাড নিউ টপ লেভেল পেজেস ইন দিস মেনু এটা যদি আপনি আনচেক করে রাখতেন তাহলে এটা আর পারতো না ঠিক আছে আপনাকে সেট করে দিতে হতো এখন যদি রিলোড দেন এখনও পাবে কারণ সেটা তো আগেই নিয়ে নিছে এই যে দেখেন টেম্পল পেজ আওয়ার টিম অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিছে টেম্পল পেজটা এখানে দরকার নেই এটাকে আমি রিমুভ করে দিই আওয়ার টিম ইন ভ্যালিড চলে আসছে আমি চাইলে এটাকে একটু উপরেও তুলে দিতে পারি এখানে দিয়ে দিলাম সেভ দিয়ে দিলাম আবার টিম দেখেন একটু মডিফাই হয়ে যাবে এটা হয়ে গেছে এই যা হচ্ছে আমাদের টিম এখন আমাদের টিমের আওয়ার টিমের ভিতরে যখন যায় এখানে কিন্তু কোনো টিম মেম্বার অপশন শো করে না করে আমরা চাচ্ছি এখানে একটি এই এফবিটাকে ওখান থেকে কেটে দিই কাস্টম লিঙ্কেরও এখানে আমার দরকার নেই এটা আসলে জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য করা হয়েছিল ওকে দেখেন আমি চাচ্ছি এখানে একটি টিম মেম্বার আনবো তাহলে প্রথমে আমি প্লাগ ইনসে যাবো প্লাগ ইনসে যাওয়ার পর দেখেন তো এখানে আওয়ার টিম নামে কোনো ই কি আছে 
প্লাগইন সি আছে এখানে দুইটা প্লাগইনস আছে একটা হচ্ছে এন্টি স্প্যাম এটারও দরকার নাই হ্যালো ডলি এগুলো একদম ডিফল্ট ইয়ার এগুলোর আমাদের দরকার নেই এখানে এখানে অ্যাড নিউ অপশন আছে অ্যাড নিউতে যাব ঠিক থিমের মতো যখন আমরা থিম ইনস্টল করেছিলাম তখন কিন্তু এরকম আসছিল আসছিল না এখানে অনেক অনেক থিম কিন্তু শু করেছে তো আমরা এখন চাচ্ছি যে একটা থিম একটা প্লাগ ইনস ইনস্টল করবো এখানে সার্চ প্লাগ ইন নামে অপশান আছে এখানে আমি লেখলাম যে আমি চাচ্ছি টিম মেম্বার হ্যাঁ টিম অথবা আওয়ার টিম আমরা যা কিছু দিয়ে সার্চ দিতে পারি অবশ্যই নেট থাকতে হবে বুঝতে পারছেন এখানে অনেক অনেক আসছে তবে আমাদের কিন্তু সবগুলোই ইনস্টল করা যাবে না আমি একটু খুঁজে খুঁজে দেখি আমরা ভালো কোনো টিম মেম্বার পাই কি না টিম বিল্ডার যেমন ধরেন দেখেন আপনি এই যে আমি একটা ইনস্টল খুঁজলাম আমি কি খুঁজতেছি টিম মেম্বার খুঁজতেছি দেখেন টিম আছে এখানে টিম শুকেস উইথ স্লাইডার কতজন ব্যবহার করছে তিন হাজার প্লাস এই যে দেখে নিচে শো করতেছে তিন হাজার প্লাস অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন মানে এটা অ্যাক্টিভ করেছে টিম বিল্ডার এখানে আছে নয় হাজার নয় হাজার প্লাস এখানে এটা শো করেছে তারপরে এখানে আর টিম কি আছে এখানে একটা টিম আছে নয় হাজার প্লাস এটা আরেকটা আরেকটা হচ্ছে টিম এটা চার হাজার প্লাস টিম মেম্বার এই যে দেখেন চল্লিশ হাজার প্লাস চল্লিশ হাজার প্লাস অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন তার মানে এটা ভালো তাই না যদি ভালো না হতো তাহলে কি এত মানুষ এটাকে ইনস্টল করতো দেখেন চল্লিশ হাজার করছে বুঝতে পারছেন তো চলেন আমরাও এটাকে ইনস্টল করি ইনস্টল নাও ইনস্টল করলাম উপর একটা দেখলাম যে ফাইভ মিলিয়ন ওইটা কি ওটা টিম মেম্বার না দেখেন ও কমার্স ও কমার্স ওইটা না দেখেন ইনস্টল হয়েছে বাট এখানে কিন্তু আসেনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক থিমের মতো মনে রাখবেন থিমেও কিন্তু প্রথমে ইনস্টল করতে হয় তারপরে অ্যাক্টিভেট করতে হয় তাই করতে হয় না ঠিক এখানেও প্লাগ ইনসকেও আমাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে যখনই দেখেন এটাকে আমি অ্যাক্টিভেট করব এদিকে তাকায় থাকেন এখানে একটা অপশান তৈরি হবে তৈরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখেন টিম নামে একটি অপশন এখানে তৈরি হয়েছে এখন যদি আমরা কোথায় করব আওয়ার টিমে আমরা এটাকে সেট করব এটা সেট করতে হবে আমাকে কিভাবে তার আগে চলেন আমি টিমে প্রবেশ করি দেখেন যখনই আমি টিমে প্রবেশ করলাম হ্যাঁ টিমে প্রবেশ করার পর এখানে একটি তৈরি করা আছে এটাকে আমি কেটে দিই এমন দরকার নাই আমরা নতুনভাবে তৈরি করব এখানে আমাকে যখনই আপনি প্রথমে একটা আওয়ার টিম বা টিম নামে কোনো ই তৈরি করবেন ইনস্টল করবেন একটা প্লাগ ইনস তো ইনস্টল করার পর আপনি যখনই ড্যাশবোর্ডে যাবেন টিমের ভিতরে এখানে কোনো অপশন তৈরি করা থাকবে না তো আমরা চাচ্ছি এখানে একটি নতুন টিম মেম্বার তৈরি করব অ্যাড নিউতে ক্লিক করব অ্যাড নিউতে ক্লিক করা ক্লিক করার পর এরকম একটা অপশান আসবে যেমন দেখেন প্রথমে আছে অ্যাড নিউ টিম আওয়ার টাইটেল আমরা একটি টাইটেল দিই যেমন আওয়ার টিম আমরা অন্য কিছু দিতে পারি আমাদের ইচ্ছা আওয়ার টিম দিলাম তারপরে দেখেন অ্যাড এ মেম্বার সিলেক্ট দেখেন অপশন আসতেছে কিন্তু ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম কি দিলাম যেমন ধরেন আমি আমার ব্যক্তিগত নাম দিচ্ছি ডাব্লিউ এ এইস আই টি এও এল ওয়াহিদুল লাস্ট নেম এইস এ এস এ এন ওয়াহিদুল হাসান জব রুল 
জব রোল বলতে আপনার ওনার পোস্ট কি আপনি যখন টিম মেম্বার তৈরি করবেন এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ইয়েস তারপর আপনার সিইও হতে পারে বিভিন্ন রকম পোস্ট থাকতে পারে না আমি দিচ্ছি ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপার তারপর হচ্ছে ইডিট বায়োগ্রাফি আমার নিজের সম্পর্কে কিছু থাকতে পারে না বায়োগ্রাফি তো থাকে সবারই থাকে তো আমি ধরেন আমি এখানে হাবিজাবি কিছু লরেম ওয়েবসান থেকে নিয়ে আসি খুব গুরুত্বপূর্ণ ই এখান থেকে বায়োগ্রাফি পাওয়া যাবো আমার মনে হয় লরেম ওয়েবসান থেকে নিলাম এতটুক নেই দুঃখিত আমার একটা ফোন আসছে আমি একটু রিসিভ করি